Come on. А кто первый раз вы сегодня впервые попали сюда? Do we have any first timers with us tonight? Есть кто-то впервые, кто попал any сюда? Можно поднять руки, пожалуйста? Я вижу там руки есть. I see some hands over here. Вы попали, думаете в шоке. Что здесь происходит вообще? And you're here and you're a little bit shocked trying to figure out what all is happening. Во-первых, обязательно все, кто первый раз попали сюда. First of all, those of you that are first timers with us tonight. Когда будете выходить, as you're going to be leaving this evening, есть connect table. Остановитесь на 30 секунд. We have a connect booth in the lobby. If we could ask you to stop for just 30 seconds. Позвольте нас нам благословить вас. If we could just have an opportunity to bless your life. Да, вы получите подарок, потому обязательно подойдите. We have a gift for you, so make sure that you stop by. Сегодня я тоже. Я, кстати, тоже молился сегодня. By the way, I was also spending time in prayer today. Знаете, мне внутри прям так такое. Такой текст пришел. And there was this one place of scripture that dropped into my heart. Все помните женщину, которая страдала 12 лет кровотечением. If we all remember the story of the woman that suffered with the, the uh, issue of blood for 12 years. Сегодня у нас третий день поста. And this is our third day of our fast. Сестры, видно, там, когда они объявления делали, видно, постились долго. Uh, I think the sisters, when they were doing those announcement videos, had так, been fasting for a Аккуратненько, COVID. спокойненько, молодцы вообще. Everything was just so cut and dried, very nicely done. Uh, пастор Сергей мне вчера говорит, говорит, сразу видно, когда Андрей постится. He's, and Pastor Serge commented yesterday, he's like, you can instantly tell when Andre's fasting. I walked in yesterday, I'm so calm. Do you know why I'm not that calm today? Because we're ending the fast today. Вот благословляю всех реально, кто постится. И so fasting, э, те, которые практикуют это, я верю, что мы увидим огромный результат, правда. Practice, в нашей личной жизни. И life. я даю огромное опасение Богу и здесь пасторами, служителями, лидерам этой церкви, потому вы реально Божьи люди, я благословляю вас. And so great honor to the Lord, but especially to all of our ministers and pastors here, because uh, you're the people of God. Вернемся к этой женщине. Sorry. Let's come back to that story from the Bible. Woman, the of blood. And she's been suffering with this issue. And the Bible tells us that she had spent everything, meaning all that she had, she spent it on doctors. And so God at one point in time stopped me there. You know, I'm не хочу там сейчас говорить, так говорит Господь, но я прям почувствовал, как Он мне что-то сказал. And I'm not uh, here to declare, thus saith the Lord kind of statement, but I really sense Him speaking to me. Что многие люди, that many people, вот когда касается докторов, you know, when it comes to doctors and such, готовы дать все. They're ready to pay the price, any price. Когда касается реально отдать Господу, but when it comes down to giving unto the Lord, мы начинаем какие-то дебаты. We begin to debate certain things. И у меня нет времени сейчас многие вещи объяснить, потому что я прям увидел это в молитве. And I don't have the time to go into all the details, but I did really truly see this while I was in prayer. Вот если бы мы очень серьезно отнеслись к тому, чтобы почитать Бога не только всем сердцем, всей душой, но и всей крепостью. But because if we took that statement seriously to honor the Lord our God with all of our strength and with all of our might and with all of our soul, but also including all of our Знаете, everything. Бог сказал, я запрещу пожирающим. You know, God, he spoke the words that I will forbid the devourer. Есть пожирающий здоровье. There's the one that devours your health. Пожирающий благословение. The devourer of your blessing. Пожирающий прорыв. The devourer of your breakthrough. Можно говорить очень много. And there's a whole list that we could go through. Я верю, я сам практикую это. But I believe, and this is something that I personally practice. Я не даю десятину. I do not give a tithe. Я верю в десятину как только начало. I believe the tithe is simply the beginning. Десятину никто не отменял. The tithe has not been removed by anyone. Десятина это только что вообще все начинается. The tithe is simply the, the things that we begin with. Я этим не хвалюсь. And I'm not boasting with this. Но я говорю, Господь, если я только даю десятину. But I said this, Lord, if I only give a tithe, a ten percent. Я тебя не познал. Then I've actually never come to know только you. I'm just simply testing the waters. Но если я познаю Бога, but if I come to know я вижу, God, как Его Господство работает в моей жизни, and I see how His Lordship is at work in my life, я реально хочу, чтобы у меня вообще ни одного пожирающего не было в моей судьбе. I refuse to have any sort of devourer in my destiny. Я учусь жить под кровом Всевышнего. I learn how to live under the covering of the Most High. И под тенью Всемогущего. And under the shadow of the Almighty. И сегодня я в молитве я увидел. And so today in prayer I saw this. Что многие люди, so people, когда они, когда касается докторов, готовы платить огромные суммы. That when it comes to doctors, they're ready to pay any amount. Но есть же кто-то, кто вообще создал всю твою жизнь. But there's also the one that created your whole life. А к нему нет почтения. But there's a lack of honor unto him. 
Давайте почтим сегодня Господа. And so let's honor the Lord tonight. По-другому. A little bit differently. Почтим его как нашего Господа. Let's honor him truly as our Lord. Не только в словах. Not just with our words. А в дела. But with our actions. Если Иисус остановился и реально наблюдал, кто как жертвует, наверное, интересовало его, кто как жертвует. Это не вопрос Андрея. Это вопрос нашего отношения к Дому Божьему. К пище. К самому Господству. К самому Богу, которому поклоняемся. Поэтому я попрошу, чтобы мы сегодня реально почтили Его. And so tonight I'm going to invite us and actually ask us to honor Him. Да, как нашего Господа. As our Lord. Давайте возьмем наши приношения, and десятины. So we're going to take our tithe and our offerings. Здесь есть на экране все возможности. Ways to give are available on the screen. Просто сделайте, можете сканер сделать. Uh, you can open your phone Ашер, and scan the QR code. Ашер, пожалуйста, поднимите, кому нужен конверт. If you need an envelope, our ushers are available in the aisles. Кому нужен конверт, поднимите руки ваши. If you need an envelope, just slip up a hand and open it to you. Мы не хотим сделать. We don't want to go through just through this quite quickly. На мой взгляд, это очень серьезное отношение вообще нашего сердца к Богу. Because I look at this that this is quite serious with regards to how does our heart relate to God. Не надо говорить, где твое сердце. Нужно увидеть, где твое сокровище. Don't tell me where your heart is. Tell me where your treasure lies. И тогда оно само говорит, где твое сердце. And that in and of itself speaks about where your heart is. многие люди приходят, они слушают слово, им нравится слово, они им нравится помазание. You know, many people they come and they listen to the word and they enjoy the word. They like having the anointing. Но вопрос а где наше отношение к этому? But then the question arises, well, how do I re- respond or relate to that? Отец, я благословляю сейчас каждого, который почитает тебя финансами. Father, I bless every single person who is honoring you with their finances tonight. Я благословляю сейчас каждый дом и каждую семью. I bless every single home and every single family. Бог, я молюсь о том, чтобы в нашей жизни не было пожирающих. And God, my prayer is that there would be no devourer present in our lives. Если мы готовы давать огромные суммы докторам, because if we're ready to pay any amount to doctors, научи нас так жертвовать, чтобы нам вообще не нужно было жертвовать докторам. Teach us to give in such a way that we wouldn't even have to give to doctors anymore. Чтобы мы ходили в исцеление, в свободе, в победе. But that we would walk in full healing and deliverance and victory. По твоим Under your lordship. Где я ни в чем не имею нужды. Where I lack nothing. Я благословляю церковь пламя огня. I bless Flame of fire church. Я благословляю всех людей, которые хотят больше и больше познавать. I bless every single person that has this hunger to know more. Таким образом оперирует твое царство. Of how your kingdom functions. Мы даем тебе всю славу, so всю we, честь и поклонение. We give you all the glory, all the honor, and all the praise. Богу Отцу и Сыну и Духу Святому. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Да, если нужно собирать, собирайте. Просто я не хотел бы, чтобы мы тратили сейчас время на то, чтобы каждому говорить, что делать. Вы так знаете все, что делать. Пастор Сергей, я рад видеть тебя. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я, конечно, не знал, что ты будешь сегодня с нами в Доме Божьем. Это хороший старый мой друг. Кстати, в этой церкви очень много есть людей, которые... Приехали с его церкви. By the way, we have a lot of people who remember of his church that have come here. Come give me mic, someone, please, 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 please. Give me mic, someone. It's coming from the back. Ah, okay. И и и пастор Сергей, который делает огромную работу. Из Луцка. Город Луц. Из Украины. Pastor Serge is from Lutsk, Ukraine. Из города Луцка. From the city of Lutsk. И жена Катя. His wife. Сколько детей так у вас? Is Katya. Пятеро, потому что у них есть приемные дети. They, they have five children. И, кстати, одна из его дочерей в этой церкви. By the way, one of his daughters is actually part of our church. Вышла замуж, они в прославлении здесь участвуют. And uh, she is married and is a part of our worship team. И очень здорово, что пастор Сергей говорит, если едете в Сакраменто, идите в церковь Flame of Fire. And it's really good that he says that if you're going to Sacramento, you better be going to Flame of Fire Church. Come on, where's the mic? Can, can someone give you mic, please? Amen. Thank Amen. you so much. Amen. Несколько слов. Если тебе есть что-то внутри, ты поклонялся, Господь ложил. You know, as you were worshiping, maybe, maybe the Lord said you need to share something. To bless us. На украинском. Может, на украинском. Надя переводит с украинского. Всем привет, слава Богу, я на своем месте. Greetings to everyone. Praise the Lord that I was able to be here with you. Я завжди повторюсь такими словами, когда я приезжаю в любую церковь. And any time that I come to a church, I repeat the same words. Завжди. Я сегодня днем проповедую эти самые слова, по чему. And this morning, when I preached, I started with the same exact phrases. Я сегодня хочу вывести так само на своем месте буквально полтора хвилины вашего времени. And I just want about 90 seconds of your attention, and I want to release this over you. Псалом 26. The Psalm 27. Давид, який знав сердце. 
Бога. David, he knew the heart of God. Ви знаєте, він починає свої слова, він каже: "Господь, він є світло моє, він є спасіння моє". And if you remember the words David begins with, he says that the Lord is my light and my salvation. Можливо, знати, хто відкриває твої очі, хто є світлом твоїм, хто проводить. It's important to know who opens your eyes, who is leading you and who is guiding you. Хто твоє спасіння? Who is your salvation? Лікарі, про які ми говоримо? The doctors that we've talked about? Люди, батьки, рідні? People, your parents, your relatives? Моя дружина одного разу сказала сестрам на зустрічі. My, my wife one time shared at a women's event. Якщо ви одружуєтеся, ви дивитесь на нього і ви думаєте, все, це відповідь всіх моїх питань, то ви вже програли. If you're looking at him and think that he is the answer to all of my questions, you've already lost. Далі Давид продовжує і каже, що ми живемо в реальності. But, Трудності, проблеми різні відбуваються. But then David continues on and he says that we live in reality. There's situations and hardships and problems. І далі він говорить як conclusion. But then he draws the conclusion. Але я одного прошу. He says, but I ask for one thing. Я хочу перебувати у домі Божому. I want to remain in the house of the Lord. Я хочу перебувати присутності Божої. I want to remain in the presence of the Lord. Є реальність. There's the reality. В Україні є реальність, проблеми, трудності. In Ukraine there's the reality where there's problems and hardships. В Ізраїлі зараз ми бачимо яка ситуація. In Israel we see the situation currently happening. В наших домах ми сьогодні усміхаємося, але ніхто не знає, через що проходить. In our homes we may be seated, seated here and smiling, but no one knows what's happening at home. Важливо знати, хто він. But it's important to know who he is. Він моє спасіння. He is my salvation. Він моє світло. And he is my light. Він відкриває мої очі. He opens my eyes. І найважливіше. And the most important thing. Я одного бажав. Is the one thing that I desire. Пам'ятаєте, Марфа і Марія, одного на одне потрібно тобі. If you remember, he said to Martha and Mary, he said the one thing that you need. Бути його присутності. It's just to be in his presence. Ви на правильному місці. You are at the right place. Ви маєте правильний час. You have the right time. І будемо перебувати його присутності. Amen. Amen. Благословляємо вас, вашу церкву, пастор Сергій, реально супер. Спасибо огромное. A huge thank you to Pastor Serge. We bless you and your Давайте church. На пару секунд закроем глаза, скажем, Дух Святой, поговори с нами сегодня. And I want us to close our eyes right now and just take a couple seconds and ask Holy Spirit to Pas- speak to you tonight. Поговори с нами. Ask him speak with me tonight. Дух Святой, пусть твое слово будет живым и действующим. Holy Spirit that your word would be living and active. Пусть твое слово будет сильнее, чем та программа, которая здесь. That your word would be mightier than any program we have set. Я прошу, пусть каждый из нас, он будет реальным перед тобой сейчас. Потому что с чистым ты поступаешь чисто. Pure, И с искренним поступаешь искренно. Sincere, Боже, мы не хотим, чтобы ты по лукавству с нами поступал. Поэтому мы не хотим быть лукавыми. So Помоги нам просто быть честными. Ask, we ask that we would just simply be honest. In our hearts, in our souls, because everything is laid open before your eyes. And so, Holy Spirit, let your word work with the very intentions of my heart. We seek for transformation. We want to grow. We want to grow. Поэтому мы нуждаемся в Тебе. So И мы отдаем себя Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если возможно, попрошу максимум внимания сейчас сюда. Я знаю, что у каждой локальной церкви есть свои цели, свои, свои, свои функции. Мы, мы все призваны исполнять волю Божью. Конечно, оно не всегда так выглядит. И мы не судьи, никто не давал нам права делать какие-то быстрые выводы. Наоборот, Библия учит нас, чтобы мы не судили по взгляду очей и не решали дела по слуху. Но я верю, что то, к чему Бог призвал эту церковь, и то, что Бог делал и будет дальше делать через эту церковь, я буду больше и больше делиться об этом, чтобы приносить глубокую ясность и понимание каждому. Но я сам по себе еще 20, больше 20 лет назад принял решение, ago, myself, что я не хочу поверхностного христианства. Я не хочу просто, чтобы ходить вокруг горы. Я даю свою жизнь, чтобы Бог мог вести меня в предназначение. Чтобы Бог мог вести меня внутри из одного уровня в другой. И чтобы все, что извне, 
that everything that is on the outside оно могло развиваться в самом Боге that it would develop within God himself, в его образе и подобии within his image and his likeness. я никогда не знал что это самое сложное and I never knew that that would be the hardest thing of all самое сложное это когда ты сам хочешь идти до Боге далеко the hardest thing of all is when you yourself have this desire to keep going far in God ты начинаешь соприкасаться с массой оппозиции but you begin to encounter a mass amount of opposition это одно that's the one side второе когда ты в позиции служителя и ты понимаешь что Бог хочет вести церковь дальше it's another thing when you are in a position as a minister and you understand that God wants to take the church further и мы имеем дело с разными прослойками образов людей понимания воспитания и все остальное but you're dealing with the very differing levels of people in the way they grew up the way their mindset is etc etc но я все равно верю, буду верить и хочу, чтобы Господь сохранил эту позицию. Что мы персонально, и так же, как семья, как семьи, и как церковь, как служение, мы будем идти дальше, несмотря на обстоятельства, несмотря на ситуацию, мы будем прорывать вот этот цикл break out of that cycle of that usual знаем, when it seems like we already know it all when we've grown so used to many things перемены, but I love change honestly, перемены, there's people that don't like change but I enjoy change верю, and I believe помазания, познания, that God will continue giving us the ability, the capacity, the knowledge the anointing люди не были в застое и не привыкли. So the people here wouldn't get to a place where they're stuck nor where they're just used to Но мы вместе могли идти дальше. But together we would strive forward. А когда ты идешь дальше, and when you are moving forward, ты выходишь на фронт line, ты выходишь на передовую. You step up into the position of being the front line. Не все тебя будут понимать. Not everybody's gonna understand you. Они понимают потом в догонку уже годы проходят и люди в догонку начинают понимать. Years pass and after the fact they'll figure it out. И главное Главное не в том, что тебя все понимают. Главное, чтобы ты понимал, что Бог хочет. И чтобы ты понимал, что Он от тебя хочет. И чтобы мы могли понимать, куда Бог направляет нас. И чтобы мы не могли застревать в ямах. Но мы могли идти дальше развиваться. Я не знаю, кому это интересно здесь. Ну, спасибо. Thank you. 15 человек. A 15 of you. Тогда я сегодня к вам попроповедую. And so I'm just going to preach to the 15 of you tonight. Я сегодня не хочу очень глубокой проповеди, но я хочу сегодня то, что толкнет нас дальше. I don't want, I'm not going after a super deep sermon tonight, but I'm after what will challenge us to go further. Amen. Давайте откроем вместе 62-й псалом. Let's open up to Psalm 63 together. 62-й псалом. <coughs> It's going to be Psalm 63. Нет, это наверняка 61-й псалом, это наверное, 63. да, 63-й, хорошо. 63. Okay. Кто открыл, пожалуйста, скажите аминь. Open, Давайте мы прочитаем этот псалом и о чем-то поговорим. И потом помолимся все. Боже, с второго стиха, Боже, Ты Бог мой. О, oh God, You are my God. Знаете, мне так ощущение, что Давид так вздыхает, знаете, так. It's as if David's exhaling deeply. Боже, ты Бог мой. Oh God, you're my God. Тебя от ранней зари ищу я. Earnestly I seek you. Тебя жаждет душа моя. My soul thirsts for you. По тебе томится плоть моя. My flesh faints. For you. Что он говорит? В земле пустой As in a dry и сохший and weary land и безводный. Where there is no water. Чтобы видеть силу твою so I've looked upon you, и славу твою, your power and glory, как я видел тебя во святилище. You in the Посмотрите сюда. If I could have eyes up here. Если я мог бы интерпретировать это, If we could provide an interpretation то другими this, словами Давид вот что говорит. In other words, what David is saying here, Бог, я от ранней зари ищу тебя. God, from the early morning I seek after you. Я хочу видеть славу твою. I want to see your glory пустыне, в моей реальности, 
как я видел ее во святилище. То есть другими словами, words, он говорит, чтобы вот это тайное secret, могло стать явным в моей жизни. Не просто в тайной комнате, place, но в моей жизни, чтобы невидимое стало видимым, so чтобы тайное стало явным, so чтобы твоя слава so that your glory wouldn't exist just solely in my secret place but that your reality wouldn't just be in my prayer life то, so that what is in the sanctuary would be made known in my life да, yes, straight there in that dry place да, yes, in those places то есть, как бы, в реальности физического мира. meaning the reality of the physical realm so that it wouldn't only be in that sanctuary, но чтобы это стало теперь образом моей жизни. But that it would now become my way of life. Я от ранней зари ищу тебя. From the early morning I seek after you. Почему? Well, why? Что тебя толкает? What pushes Слушайте, you to that? Что тебя толкает? What pushes you to that? С ранней зари искать. From the early morning to seek что after. Что тебя толкает? What causes you to do that? Жажда. Hunger. Что тебя толкает? What pushes you? Что ты готов подниматься рано? That you're ready to get up early in the morning. Что это за жажда, которая сильнее, чем желание спать? What kind of hunger is it that overcomes the desire for sleep? Что это за состояние? What kind of condition is it? Что побеждает твою плоть? That it overcomes your flesh. Что это за мотор внутри тебя? What kind of engine is inside of you? Скажите, жажда. If you could say hunger. Жажда. Hunger. Жажда. Hunger. Жажда. Hunger. Что я хочу сказать, смотрите. What I want to note here is this. Когда ты покаялся, у кого из вас было покаяние в жизни? If you uh, repented in your life. Здесь есть уже не покаялся. Who's repented in life? Потому что если здесь много есть не покаявших, это круто. Because if there are those that haven't yet repented, that's awesome. Потому что должны каяться здесь люди. Because people need to be repenting here. Это супер вообще, если здесь есть люди, которые не каялись. It's great if there are those of you here that have never repented. Но когда вы покаялись, But when you did have that moment of repentance, знаете, что интересно? You know, it's interesting. Мы не понимаем, как объяснить слово духовное, слово жажда. We don't know how to explain the spiritual word, the spiritual reference of hunger. Сегодня мы с этим разберемся. And this is what we're going to deal just a little bit tonight. Мы говорим сейчас, жажда, жажда, жажда. Ну что это такое? We constantly talk about, oh, hunger, 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 but what is it really? Но когда мы покаялись, but when we repented, когда мы родились свыше, when we were born from above, мы начали искать Бога, потому что мы естественно его начали жаждать. We began to seek after God because it was natural for us to hunger for Him. И вот отношения с Богом начали выстраиваться, потому что была and our relationship with God began to be built because we had a hunger. The hunger makes you realize that God is real. That it's not just some stories. It's not just some historical books that are written. It's not some sort of imagined thing. Your one testimony is enough to prove that God is. Вы даже не представляете, сколько здесь в команде людей, которые вы даже вы, вы будете в шоке, что это за свидетельство. Откуда Бог подоставал здесь? From where God pulled people from. Да, вы смотрите на здесь на сцену, особенно если вы недавно где-то попали сюда, и вы думаете, что они там безумствуют, там кричат. Потому что больше, большинство из них уже не должно было быть живых вообще. Because the fact is, most of them shouldn't even be living anymore. Есть люди здесь прострелянные, прорезанные, there's реально. Когда ты смотришь, откуда Бог достал and нас, when, when God has us from, то ты понимаешь, что прославление и хвала не тебе, then, а Ему. Then you understand that that praise and worship is nothing about you, but it's all about Him. Поэтому мы будем славить Его and so we will praise him, и благодарить and we're be за то, что был мертв, но ожил. That I was dead and, but I'm Я был alive. потерян, но Он спас I меня. Lost, but he has saved me. И для меня спасение. And это for, не просто я вырос и хожу в церковь. Me, oh, 
that I go to church. Для меня спасение, потому что я не должен был быть живым. For me, salvation is the fact that I should no longer be alive. Вы знаете, что меня стреляли в мою голову? Do you know that I was shot at straight into my head? Из метра. From a meter away. Нажимали курок, глаза кровью набрали еще одного парня. Он меня пришел убить. This one guy showed up to kill me, and he's pulling the trigger. Здесь есть люди, которые знают, о чем я говорю. And there's people here, they're witness, and they know what I'm talking about. До того, когда я покаялся. And this was this happened prior to me coming. Он стрелял из метра. He was a meter away, shooting straight at me. Мою голову. Straight at my head. И он меня две недели искал после этого рассказать. And after the fact, for two weeks, he tried to find me to tell me about all of this. Две недели искал меня по городу Сакраменто. He looked for me all over. Sacramento for two weeks after that, to tell me. Мне сказал, кто ты такой? He came to me. He's like, who are you? Я говорю, Уримин. Вот ты в рубашке родился. He's like, you, you're just lucky. Я говорю, почему ты говоришь? And I started asking, what do you mean? И он мне начал рассказать за ту драку, которая у нас была когда-то. And he began to tell me about the fight that we had sometime back then. Да, я не всегда был святой, Алиса. Yes, I was not always holy. И он мне говорит. And he says to me. И я стрелял. Я хотел убить тебя. Я только одну жил, одна мысль была застрелить. He said, I just had a singular thought. I just needed to shoot you. И он говорит, я нажимаю курок, а он не жмется. Я жму, он не жмется. But then he goes, I tried to pull the trigger, but the trigger is not pulling. И он говорит, я смотрю, белая стена стоит передо мной. And he says, I look up and I see a white wall straight in front of me. Белая стена. Я нажимаю, and I'm pulling that the trigger. Они нажимаются. But nothing's happening. Белая стена стоит перед тобою. Because there's a white wall standing right in front of you. И он мне говорит, кто ты такой? And so he comes to me and he goes, who are you? Я только потом уже догоняюсь. It was only after the fact that you realize certain things. Но когда ты потом догоняешь? But then after the fact when you do realize those things. Вот чуть-чуть страшно потом становится. Yeah, that after the fact and it gets a little bit scary to realize what it was. But I know this one thing. I could have been dead. But today I am alive. Not just simply alive. Today I am in my calling. Today I am blessed. Today I am in the nations. I see hundreds and thousands of people receiving Jesus. Когда ты покаялся, you know, and when you repented, you were born from above. Ты начал искать Бога. You began to seek after God. It wasn't because somebody forced you. Ты просто не мог объяснить, что это за состояние. You just simply couldn't even put words to the condition that you had on the inside. What that is is hunger. И вот когда ты начинаешь движим жаждой, and when you begin to be moved by hunger, тебя не все понимают. Not everybody's going to understand you. Тебя смотрят немного как на странникова. You're going to be looked at as a bit strange. Добро пожаловать. Welcome. Царство Божье. To the club of the kingdom. Мы все We're all a bit strange there. Мы все с неба на земле, мы посланники Господа Иисуса Христа. We're all strangers because we're from heaven to earth, and we are messengers and ambassadors of the kingdom. That was the Greek translation for you. Что я хочу сказать? But what I want to note is this. Когда ты начинаешь движим жаждой, when you begin to be moved by hunger, когда ты движим жаждой, ты начинаешь понимать, чтобы выстроить дальше отношения. When you are moved by that hunger, you begin to understand that in order to continue building the relationship, тебе нужно не только жажда. It's not just hunger that you're going to need. Тебе придется, потому что над жаждой ты же не думаешь, она естественна. Because hunger is something that's just natural; you don't even have to think about it. Люди, которые имеют жажду, and people that have hunger, понимают, что им не хватает это дисциплины. The only thing they understand that the only thing they're missing is discipline. Потому когда у тебя есть жажда, and so when you have the hunger. Чтобы выстроить дальше отношения и познавать Бога. To continue building your relationship and coming to know God. Ты начинаешь понимать, что теперь тебе нужна еще дисциплина. You begin to understand that you now need discipline. Но когда ты отработал дисциплину, but when you have discipline figured out, дальше бори за жажду. Now you're going to battle for that hunger. Говорю из опыта. And I, I'm sharing this from my experience. Потому что есть люди очень дисциплинированные. Because there's people who are quite disciplined. А жажды уже нет. But they lack any hunger. И все. И потом эта дисциплина и создает у тебя только один образ, и ты в нем живешь. Я заметил, что когда я начал работать над дисциплиной, я понял, что самое сложное в дисциплине сохранить жажду. И вот Давид говорит. So David, says, Я не хочу, чтобы это было только во святилище. Says, Я хочу, чтобы жажда моя достала из невидимого 
образ жизни, видимый. Like То есть, другими словами, говорит, я не остановлюсь, words, saying, пока не увижу славу твою в пустыне, пока я не увижу тебя в моей личной жизни, life, вот так, как я вижу тебя в святилище. Теперь я жажду, томится плоть моя, я встаю рано, я ищу тебя, я хочу, чтобы ты I want the invisible to become visible in my life. So that the glory would fill all of my visible reality. So that I wouldn't only tell people about all oh, the relationship that I have somewhere over there. But that through my life people would see that God is with me. So that God's not just in that secret place стал теперь в моей реальности, в моей жизни. Как это, как это привести в реальность? Спасибо, что задали вопрос. Thank you for asking the question. Ибо милость твоя, третий стих, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Because your steadfast love is better than life. Уста мои восхвалят тебя. My lips will praise you. Так благословлю тебя в жизни моей. So I will bless you as long as I live. Во имя. Где он благословит? В жизни. Where is he going to bless him in his life? В жизни моей. In his life. Во имя твоего вознесу руки мои. In your name I will lift up my hands. Как туком и елеем насыщается душа моя. My soul will be satisfied as with fat and rich food. И радостным глазом восхвалят тебя уста мои. And my mouth will praise you with joyful lips. Седьмой стих. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей. Подожди, где вспоминаю? Well, on, Помогите мне сегодня. Help me out tonight. Come on, даже живите, улыбайтесь Have попроще. Ну. Life, a smile. Ну, будьте замороженные, мы в Доме Божьем. Это место радости. This is a place of joy in the house of God. Где я вспоминаю его? Where does he remember him? Подожди, в проблемах well, моих. In his problems. Подожди, где я вспоминаю? Where does he remember upon him? Когда зажало уже? When things got a bit rough? Когда прижало уже? When you've been pressed? Когда дети ушли в мир? When your kids are in the world? Когда жена ушла? When your wife is gone? Когда потерял работу? When you've lost your job? Когда депрессия оказалась? When there's depression in your life? Когда страх тебя окутал? When fear has covered you? И ты вспоминаешь о Господе? Do you remember about the Lord? Нет. No. Он говорит, в постели моей вспоминаю о тебе. Because when I remember you upon my bed. А, сейчас мы разберем это все. And we're going to get into all this. Потому что у некоторых в постели другие воспоминания. Because... Я там вслух сказал, да? О, Боже мой. Андрей, so как тебе не... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так у меня иногда все I тайное like становится явным. I like words sometimes. Но мне тоже надо изменяться. Я же тоже в процессе. I'm still also in the process, if you'll forgive me. Всем пасторам нужно изменяться. Every pastor needs to change. Но не все измененные пастора. But not every pastor has been changed. Смотрите, как только... Тебя, э, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, bed, внимательно, размышляю о тебе and, в ночные стражи. Еще раз. Вспоминаю о тебе you, постели моей, bed, bed, размышляю о тебе. Скажите, размышляю о тебе. Внимайте, размышляю о тебе. Here, Это самое сильное, you. что может быть в твоей жизни. Это не молитва. Это Бог в твоих мыслях после молитвы. Когда ты не просто с Ним в тайной комнате пообщался. И ты думаешь, что он там только тебя видит. And you think that he only sees you when you're there. И там у тебя в мыслях. And only there he's in your thoughts. Нет. No. Это только был инструмент. That was just simply a tool. Очень важно. And it's so important. Когда ты вышел из молитвы, но молитва себя не вышла. As you've exited out of that prayer time, but prayer doesn't actually ever exit. Еще раз. Ты можешь выйти из молитвы. Because you can come out of praying. Но очень страшно, когда молитва из себя вышла. 
Хорошо, мы разберем сейчас. Размышляю о тебе в ночных стражах. Это очень важно. Внимательно смотрите 8 стих. Ибо ты помощь моя. В тени крыл твоих я возрадуюсь. И моя мысль. В 8 стихе. К тебе прилепилась душа моя. К тебе to you, my soul has clung. Not my emotions, not my feelings, but all of my soul has clung to you. Answer the question for you and I tonight. Does your soul cling to the Lord? Because we're going to be able to discern it here and now. And today we're going to take a look вот эта жажда, о которой мы говорим, about, его можно измерять. Когда мы рассмотрим сейчас, насколько моя душа прилепилась к самому Господу. Что у некоторых прилепилась только к руке его. Но не Господу. У некоторых прилепилась только к Спасителю. So that he would constantly save them. But not to the Lord himself. Does he have all of my soul? Does my soul actually cling to him? And if it has clung to him, so then the question arises, well, how much? How much do I cling unto God himself? Or is there something still left in between us that needs to be removed so that the rest can cling to him? It feels like I'm going to Preaching in Greek tonight. <laughs> Rough crowd. No, class, ты что? Вообще круто. Скажите, душа моя прилепилась к Господу. I want you to say this: My soul clings to the Lord. Душа моя прилепилась к самому Господу. My soul clings to the Lord Himself. Знаете, однажды мне Бог это объяснил на примере моей жены. Честно, даже смотрел фотографию, хотел высветить фотографию еще с 2001-2002 года. Потом нашел несколько фотографий, смотрю, там жена красивая, я не очень. Думаю, ладно, это не о нас сегодня. Но со мной Бог разговаривал однажды некими методами, которые я хочу показать сегодня практически. И то, что однажды моя душа прилепилась к моей жене. Но в то время прилепилась к моей невесте. Боже, это длинная история, там что-то только не было. Санта-Барбара у меня была в жизни. Это так не переводишь, да? No, American soap operas. Да, окей. Но я помню сам момент, как моя душа прилепилась к ней. But I remember that moment when my soul began to cling to her. Когда моя душа прилепилась к ней, her, знаете, что начало происходить? You know Ты ищешь встречи с ней. Ты реально ищешь встречи с ней. Некоторые на меня смотрят, такие, как вроде они вообще никогда не женились. Some of you are looking at me as if you never dated, never got married. А ну-ка расскажи Андрей, как оно там. Здесь есть люди, которые женаты или нет? Do we have some married folks in here? Да? Вот это и все? And that's it? There's only like ten of you here. Я не верю, что тут прелюбодействуете. Я верю, что тут есть женаты. Аллилуйя. Они женаты. Послушайте, это интересная история. The singles, you need to hear this because it's an interesting story. Знаете, что заметил первое? You know, the first thing that I noted. Ты жаждешь с ней встречи? You hunger to meet up with her. You have a desire. Ты жаждешь? Жажду объяснить невозможно. And you can't even put it into words. Это бензин в твоей душе. It's literally diesel for your soul. Понимаете, да? Вот если он там есть, you know, if it's there, тебя прет. You're just going. Потому что дух несет. Because <laughs> the spirit's just moving. Потому что дух несет, тебя прет. <laughs> <laughs> Я 
разговариваю в обложке языка, который понятен людям. Exactly Нет, я сейчас бы мог бы сказать, чувства небесные окутали меня. Я просто меня Я не могу сказать, меня прет. Я реально прилепился к жене своей. Я, я жажду с ней встречу. И знаете, что когда ты жажду встречу, you know, when, when hunger, вот, когда ты реально another, что-то хочешь, really ты реально находишь возможность. Когда ты не хочешь, ты реально найдешь оправдание. Еще раз кому-то I'm скажу. Gonna, когда you, ты реально что-то хочешь, really ты найдешь возможность. Мало того, ты ее создаешь. So, ты уже все видишь. Как ты встречаешься с ним? Но когда ты не хочешь, to, ты находишь тысячу оправданий. Ты обязательно найдешь оправдание. Следующее. Когда прилепилась твоя душа, Будущей твоей жене или жене. When your soul begins to cling to your future wife or your current wife. Только не бреши, ой, не, не обманывайте. Just don't lie. Когда вы просыпались утром. When you would wake up in the mornings. Первое, что вы думали на ложе. The first thing that you think about and you're still in bed. И это она думала кофе. She's thinking about coffee. А ты думал, если не принесешь кофе? Thinking, coffee, о, говорю сейчас, я по сегодняшний день ношу кофе. Я, я, saying, this, today, это правда, спросите coffee. у нее там. Наташа, покивай головой. Там, her, uh, я к своей жене с утра не подхожу, пока сначала кофе не перед меня. И она просыпается от того, что занюхала. Так... And she wakes up because of the scent. Мне важно, чтобы это было в комнате. It's the most important thing is to make sure that scent is in the room. Да, я проснулся и сразу бегом, потому что к ней подхожу через чашку кофе. And I, I, instantly, as soon as I wake up, I go and make it because I approach her only through a cup of coffee. Да, без кофе я тихонько ухожу. Because without a cup of coffee, I walk away quite quietly. А с кофе я иду как рыцарь. But with, with a cup of coffee, I walk in like a royal. Ты просыпался утром. You woke up in the morning. И ты думал о ней. And you were thinking about her. Почему? Well, why? Душа прилепилась. Because your soul had clung. Знаете, приходил домой, ложился спать. You know, you would come home and go to bed. Мы это называем бессонница. We, we call it a lack of sleep. А Библия говорит ночные стражи. But the Bible calls it the watches of the night. Ночные стражи. It calls it the watches of the night. Ты думаешь, Боже мой. And you're thinking to yourself, oh my God. Уже как-то хочется. I want to sleep. А у тебя ночные стражи начались. But you're, you're just keeping the watches of the night. Душа, душа прилепилась. Because your soul has now clung. Фантазируешь что-то. You're imagining all sorts of scenarios. Рисуешь что-то. You're painting different imagined situations. Ты уже представляешь, как ты опять с ней встречаешься. You're already seeing how you're going to see one another soon. И знаете, вот это состояние. And, and that condition. Тебя заставляло не досыпать. Forces you to lose sleep. И вопрос в другом. Как только ешь, ты готов был вставать рано. Because the fact is, you were ready to get up early in the morning. Рано. Early in Одна the morning. мама мне говорит. There's this one mother, she came up to me and she said. Мой сынок, говорит, я его зубы до 16 лет не могла заставить чистить. And she goes, well, I couldn't force him to brush his teeth till he was around 16. Потом, говорит, я смотрю однажды. And she goes, then the moment came and I looked. Сам встал и бьем чистит. He gets up on his own and begins brushing his teeth. Покуплял всякие джеллы, делает волосы. He, he, he all of a sudden got gel is making his hair. Боже мой, я его не могла заставить. And she goes, thinks, she's like, I couldn't force him to do anything. Про прическу вообще речь не шла. We wouldn't even try to talk about any sort of hair. Я его зубы не могла заставить чистить. She goes, I couldn't force him to just brush his teeth. Он в одних штанах ходил две недели. He would wear the same pants for two weeks in a row. А тут смотрит уже что-то стирает, поправляет. All of a sudden, he's like fixing himself. Зубы чистит. Hair done, teeth are brushed. Тушит. Exactly. Got cologne on. Ответ простой. The answer is simple. Влюбился. He fell in love. Что-то душа там прилепилась кому-то. The soul began to cling to someone. Кому-то прилепилась. It clung to someone. И вдруг у него такая энергия. And all of a sudden there's such an energy. Что мы называем жажда. This is what we call hunger. Да, 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 это бензин в душе твоей. It's that diesel that in the generator. Ты смотришь у него газу до отказу, скоростя все сразу. And you're looking at him, it's pedal to the metal, let's go full force. И все, он просто готов, все. And he's ready for everything. Что же это за сила? Well, what kind of power is that even? 
сильнее твоего сна. That is greater than your desire for sleep. Сила, what kind of power is it? тебя ночные стражи. That you keep watches of the night. Что это за сила? What kind of power is it? Называется жажда. What that is called is a hunger or desire. И что интересно? And it's interesting. Вот эта жажда, that hunger, она порождает в тебе действия, it births actions within you, которые ничто, никто не может породить таких that, в тебе действий. That no one can force you to do such actions. Нет, но мы называем это любовь. Well, we call it love. Но поймите, любовь, but believe this, она должна иметь силу. You need to understand that love has to have power. Есть такое выражение, как сила любви. Because there, there's also the expression of the power of love. Есть мир, there's это, это само слово. That is a word in and of itself. Но сила мира манифестирует его в твоей жизни. The power of peace makes it manifest in your life. Есть исцеление. There's healing. Оно общее. And it's a generalization. Но в твоей жизни нужна сила исцеления. But in your life you need the power of healing. Тебе нужна сила любви. You need the power of love. Тебе нужна сила мира. You need the power of peace. Так вот, вот эта сила. And so it's that, that power. Это то, что мы используем слово. And we use a word to describe it. Что по-другому не можем это назвать. Because we can't find any other word to explain Но it. это что-то, что начинает толкать тебя на действия. But it's that thing that begins to drive your very то есть actions. Манифестирует все. Meaning it makes manifest everything. Мы можем подбирать библейские фразы. Because we can choose certain biblical phrases. Это аллегория. And they're allegories. Потому что жажда называется то. Because hunger or desire is that. Где ты не можешь объяснить эту потребность. That thing that you cannot provide an explanation for that need. Но тебе не надо объяснять, когда ты жаждешь. But you don't need to have to explain when you are hungry for food. У тебя все естество начинает требовать это. All of your being begins to put a demand out for that. Тебя все спрашивают, ты хочешь пить? They are not asking. People don't ask you. Oh, do you want to? Do you want something to drink? Это спрашивают людям, которые они не хотят пить. So the people that get asked that question are the ones that really don't want to. Но люди, которые хотят пить. But the people that want something to drink. Они сами начинают идти и искать это. They themselves will go and seek it out. Ты не спрашиваешь им. Ты не можешь заливать человека. Или кормить, который не хочет кушать. You cannot pour into or feed someone who doesn't want to. А знаете, кто не хочет кушать? But you know those that don't want to eat. Больной человек. There are people that are sick. Но когда ты здоровый, but when you are healthy, у тебя все твое естество, вся твоя, вся твоя внутренняя природа, all of your innerness, all of your being, организм, all of your, your body, требует пищу. Puts a demand out for food. Но вы замечали, когда ты заболел, у тебя нет аппетита? But if you've noticed when when you get sick, you lack an appetite. Но когда ты здоровый, but when You are healthy or well. У тебя внутренняя потребность. There is an inner hunger. Так вот я верю, And so I believe, что когда мы реально духовно здоровы, that when we are truly spiritually healthy, мы можем подбирать какие-то аллегории. And we can use certain allegories to describe Но it. Я сейчас говорю об этой силе внутри, but what I'm talking about here now is that power within, которую мы называем жажда, that we call or use the word hunger to describe, которая толкает меня на действие, that drives me to action, которая сильнее самого меня. That is actually stronger than me myself. И вот вот эта жажда, о которой мы говорили, это страсть. And it's that hunger or that passion that we just talked about. Она порождает действия. It births certain actions. И вот эти действия. And these actions. Это действия, которые ты делаешь сверх того, как бы ты поступал. They are actions that are actually outside of the typical or normal actions for you. Ты до этого никогда в жизни там не делал такие экстра шаги там. Вот до этого был жадненький чуть-чуть. Prior to To certain moments in your life, you were just a bit stingy, and you didn't take those extra measures. I don't want to go into that because I kind of I don't. Я хронически жадных людей не переношу. I chronically cannot stand people who are stingy. So. Ты смотришь, человек начинает делать, что он естественно бы не делал. But all of a sudden, you see that someone begins doing things that they normally didn't do. Он бы цветы столько не дарил. They wouldn't have gifted so many flowers. Он бы двери столько не открывал. They wouldn't open so many doors. Он бы подарки такие не покупал. They wouldn't buy so. Он бы сам бы так не одевался. He himself wouldn't dress in such a manner. Он бы сам бы себя так не вел. He himself wouldn't behave in such a way. вдруг ты видишь, all of a sudden what you notice, что вот эта жажда is that that hunger порождает перемены не только через человека, но и в самом человеке. Births change not just through that person, but in that person themselves. Ты смотришь, что он из-за того, что душа прилепилась, and you look and you see because their soul has clung, из-за личности, которую любит, and because of that person that they've fallen in love with, сам изменяет. 
they themselves begin to change. Знаете, я понял, мы не можем себя изменить. You know, I've come to understand we cannot change ourselves. Нам просто нужно прилепиться к Господу. We just simply need to cling to the Lord. И Его любовь нас изменяет. And His love changes us. Сколько бы я себя не изменял, because no matter how much I try to change myself, I cannot change. Я понял, мне не изменения надо искать. And I, I came to understand that it's not change that I need to be after. Мне Бога надо искать. I need to seek after God. Мне нужен Он. I need Him. И когда я прилепляюсь к Нему, and when I cling to Him, Он меня и меняет. He changes me. И я понял, and I came to understand this, что есть действия, that there are actions, которые привязаны к этой жажде. That are connected to this hunger. Они connected, они взаимосвязаны. They are interconnected. И когда ты выходишь из этого состояния, and when you step out from that condition, все, что не в этом состоянии, everything that is outside of that condition, мы называем пассивность. Is what we call passivity. Пассивность. Passivity. Ты не молишься уже как молился. Because you don't pray the way that you used to. Не читаешь Библию как читал ее. You don't read the Bible the way you used to. Потому что ты ее раньше не читал, чтобы читать. Because before you didn't read it just to read it. Ты ее читал, потому что жаждал Бога. You read it because you were hungry for God. Не молился, чтобы молиться. You weren't praying just to pray. Ты молился, потому что жаждал Бога. You prayed because you hungered for God. Ты не постился, потому что постился. You didn't fast just to fast. Ты постился, потому что жаждал Бога. You fasted because you hungered after God. Ты не просто людям делал добро. You weren't just doing good unto people. Ты делал людям добро, потому что жаждал Бога. You did good unto people because you hungered after God. Ты не просто благо You didn't just bless. Ты благословлял, потому что сам жаждал Бога. You blessed because you yourself hungered for God. И вдруг мы понимаем, что есть действия, and all of a sudden we begin to understand that there are actions, которые связаны с этой жаждой, that are connected to that hunger. Если это уходит состояние, and if that condition ceases, теперь мы только заставляем людей. Now we're just simply forcing people. Давайте молиться. Oh, let's pray. Давайте поститься. Let's fast. Давайте добро друг другу делать. Let's do good to one another. И теперь логика говорит, какое добро, а то мне будет делать. And now logic raises a voice and says, what do you mean? What kind of good? Who's going to do good to me? Who's going to care about me? Who's going to care about me? Но вы знаете, в том состоянии ты за себя вообще не переживал. But you know, in that condition, you don't even care about yourself. Ты готов был не досыпать. You were ready to lose sleep. Ты готов был ночные стражи вести. You were ready to keep the watches of the night. Ты готов был меняться. You were ready to change. Ты готов был делать экстра шаг. You were ready to do the extra steps necessary. Что тебя толкало? But what drove you? Моя душа прилепилась. My soul clings. Моя душа прилепилась. My soul clings. Моя душа прилепилась. My soul clings. Как определить? Well, how do you determine it? Где состояние твоей души? Where, uh, determine the very condition of your soul. Я быстро проведу пример, один стих прочитаю, буду молиться. Really quickly, I want to bring an example and a verse from the Bible. If it's possible, just pat. Okay, would pat. Тебя с ранней зари ищу. From the early morning, I seek you. Почему? Why? Жажде тебя душа моя. Because my soul hungers for you. На постели вспоминаю тебе. Upon my bed, I remember you. Я сейчас говорю с собой. And I'm having this conversation with myself. Andre, if you're sleeping, Andre, when you wake up, реально, really, я знаю, о чем я говорю. And I know what I'm talking about. Я знаю, когда у меня есть это, когда его нет. And I know when I have this and when I don't. Andre, when you wake up, и первое, ком ты вспоминаешь, and the first one that you remember, ah, Jesus, Jesus, Дух Святой, Holy Spirit. Не хочу повторяться словами Бенихина. Но я хочу сказать искренне, я вообще ни разу не читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Я начал говорить «Доброе утро, Дух Святой» до того, как я вообще услышал, что есть такая фраза у Бенихина «Доброе утро, Дух Святой». Я знаю, что это за состояние, когда ты просыпаешься и говоришь, Иисус, вот честно тебе говорю, я тебя люблю. And I know what that condition is when you wake up in the morning and you say, Jesus, I really. Богу говоришь, я честно тебе говорю. Honestly, I love you. You're saying God to God, honestly. I love you, Jesus. Я знаю, что это состояние, когда ты ложишься спать и уснуть не можешь, потому что ты в слове. 
And I know that condition when you're when you're already laying in bed, but you can't fall asleep because you're just meditating on the word. Я знаю, когда ты просыпаешься с песней на устах. I know what it's like to wake up with a song on your lips. Я, кстати, вчера проснулся. Знаете, какая у меня песня была? By the way, when I woke up yesterday morning, you know what song was on my lips? Rise up and be healed in the name of Jesus. Реально, я проснулся с этой песней. And I literally woke up with that song. Я знаю, когда ты просыпаешься из-за того, что ты проповедовал во сне, ты проснулся еще договариваешься. Я знаю состояние, когда ты ночью во сне проповедуешь, просыпаешься и сам себя приводишь к покаянию. Я знаю состояние, когда ты не можешь уснуть, потому что ты думаешь о слове. I know what it's like when you cannot fall asleep because you're meditating on the word. Бог мой свидетель. And God, he is my я знаю состояние, когда я не спал сутками. Потому что во мне дух молился. Я не тормозил это. And I could, and I refused to put the brakes on it. Я знаю состояние, когда я ходил сутками, писал то, что Бог мне говорил. And I, I know what it's like to spend days walking around writing out the things that God is speaking. И я знаю состояние. And I also know the condition. Когда ты даже не хочешь встать утром. Where you don't even want to wake up in the morning. Когда ты первое, что вспоминаешь, это не о Боге. Where the first thing that you think of is not of God. А где деньги взять? But how do you get money? Я знаю состояние, когда ты уснуть не можешь. I also know that condition where you can't fall asleep. Потому что в проблемах. Because you have so many problems. Но если мы хотим быть и можем быть честны с самим собой, тогда мы ответим на эти вопросы сами себе. Я прочитаю один текст сейчас, я покажу, на что мы ответим. Вы все знаете Откровение 2 главу. We all know Revelation chapter 2. But if you'll allow me to show you something specifically in this context. But God, he says, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. And I want you to take a look at how he connects it. Remember, therefore, from where you have fallen. Repent. And do the works you did at first. Знаете, что он говорит? You know что есть дела, works, которые были связаны вот с этим состоянием. Есть действия, которые связаны вот с этим состоянием, которое толкало меня делать то, что я логически бы не делал. То, что толкало меня me me, подниматься ночью, night, чтобы быть в Его присутствии, когда спят, и ты хочешь спать. Presence, Но из-за того, sleep, что твоя душа прилепилась, clung, сон не может преодолеть тебя. Он не может победить ту силу, которая Богом вложена в тебя. Потому что эту жажду и дал Бог от самого начала. Проблема не в том, что Бог забрал ее. So Проблема в том, что мы не культивировали это дальше. И есть другие вещи, которые мы, мы придушили это внутри себя. Down within ourselves. Я пророчествую. Мне Бог сказал, это новый сезон. Я вас загреваю снова. То, что сделает церковь другой. Это не сделает Андрей. Это не сделает твой отец или мама. Это сделает Дух Святой. Снова моя душа прилепилась к тебе. И теперь мои действия, они не вмещаются в логике. They are no longer logical. Но эти действия проявляют его дыхание и природу. They show his very breath and nature. Душа моя прилепилась. My soul clings. 
Поэтому я встаю рано. Я встаю рано, теперь это не просто тайная комната. Послушайте, я сейчас говорю состояние, которое должно стать из этой тайной комнаты. Ты встаешь рано, ты встаешь ночью, и ты говоришь, Бог, я реально хочу, чтобы ты манифестировал твою реальность в моей жизни. Мои глаза видят, что у меня пустыня сейчас. Мои чувства видят, что пустыня сейчас. Страх сейчас. Но я не хочу, чтобы я успокаивался в тайной комнате. Я хочу, чтобы тайна становилась явно в моей жизни. Поэтому ты ходишь и говоришь, меня жаждет моя душа. Я одно знаю, что жажда пойдут намного глубже. Жаждущие. Они не будут ходить вокруг горы. Они будут из одного уровня идти в другой уровень. Жаждущие, они приломят этот цикл обыденности. Размышляю ли я о нем? Do I meditate on him? Is he in my thoughts? I'm not asking if he's in your prayers. Нет, это тайна. No, that's вопрос, secret. Стал это явным? But my question is, has it become known now? Если он в твоих мыслях? Is he in your thoughts? Встаешь ты? When you get up? Думаешь ли ты о нем на ложе? Do you think about him when you're still Ложись спать. As you go to bed. Засыпаешь ли ты думая о нем? Do you fall asleep thinking and meditating on him? Если да, yes, ты будешь удивлен, что в видимом мире realm, ты начнешь действовать вот от этого состояния. Ты начинаешь творить добро людям не потому, что они заслужили, потому, что твоя душа прилепилась к нему. Ты начинаешь идти экстра майл не потому, что тебя просят, потому, что душа твоя прилепилась. Ты очень внимательно, как ты обращаешься с людьми, как ты разговариваешь с ними, потому что он в твоих мыслях. Итак, вспомни, где ты не спал. И начни снова искать встречи с ним, как ты искал раньше. Где ты не просто оправдывался, а искал возможности. Кто-то скажет, у меня нет сегодня два часа. Ищи 15 минут, но настоящих 15 минут с Богом. Когда ты молился не потому, что надо было, потому что жаждал Бога. Когда ты создавал атмосферу, the atmosphere or the tone. Когда ты подбирал даже музыку. When you would even choose certain Кто music. знает, о чем я говорю? Who knows what I'm talking about? Ты создавал атмосферу. You would set the tone. Ты подбирал музыку. You chose the music. Ты искал все возможности. You sought out every opportunity. Что ты пребывал в слове. So you, above, you remained in the word. Ты постоянно просыпался ради этого. You were constantly waking up for that one thing. Как ты ложился. As you went to bed. Какие дела делал. As what deeds you did. Как в церкви служил, How you served in church, как говорил об Иисусе. Вот это все All of those things было из одной причины. Давид сказал, David, к тебе said, прилепилась душа моя. Теперь позвольте мне сказать то, как мы можем это вернуть. So me, как мне показал это Бог. И то, что я практикую в своей жизни. Внимательно услышьте, потому что это сейчас важно понять. So Группа прославления, даже попрошу, есть возможность, давайте мы выйдем. Смотрите, как оно работает практически в нас. To, to как мы можем выйти из состояния, в котором мы сейчас находимся. Значит, есть дела, works, которые привязаны к этому состоянию. 
Я хочу объяснить этот текст. Вспомни, откуда ты не спал. And I want to explain this specific phrase. Remember from where you have fallen. Покайся. Repent. И твори прежние дела. And, and do the works you did before. Слушайте, до этого, если я не читаю всю, весь, всю концепцию. And we're not reading the full context of the chapter here. Но Библия говорит, ты много трудился, не изнемогал, очень много действий. But the Bible talks a lot about the actions that you did so much that you grow, you grew weary. Я заметил, что когда Бог говорит о первой любви, он говорит о прежних делах. When, and I noticed that when God talks about the first life, He talks about the works you did before. Мы сейчас это свяжем. And we're going to connect these two here. И поймем. And understand. Значит, прежние дела это прежде. And that means the works you did before, the ones that were first. Связано от первой любви. It's connected to your first love. Первая любовь порождает прежние дела. Your first love births your first works. Are you guys with me? Так вот, вопрос не только что ты делаешь. And so it's not a question only about what you're doing. Вопрос культивируешь ли ты прежние дела. But the question is, are you cultivating your first works? Значит, есть дела, которые привязаны с этим состоянием. Если мы будем сейчас честны, сейчас давайте вспомним, как я прежде молился. Как я прежде искал этого времени. Как я прежде пребывал в Слове. Как я прежде пребывал в Слове. Давайте вспомним, как я прежде служил церкви. How I served in the church at first. Как я прежде служил людям. How I served people at first. Как я прежде создавал эти условия. How I created those conditions at first. Как я прежде искал возможности что-то сделать. How I sought out opportunities to do something at first. Это не тайная комната. It's not the secret place. Это то, что вытекало из тайной комнаты. It's the thing that flowed out of the secret place. Потому что тайная комната не место, это состояние внутри тебя. Because the secret place isn't a room, it is the condition that is developed inside of you. Как я прежде людям говорил об Иисусе. How I would tell people about Jesus. At first. Как я прежде готов был людям рассказывать о нем. How I was ready to tell everyone about him at first. Как я прежде себя вел. How I behaved at first. Как я прежде аккуратно относился к людям. How I was so careful with people at first. Как я прежде разговаривал с женой, с мужем. How I talked to my husband or wife at first. И потому что они заслужили это. Not because they've earned it. Потому что я был в другом состоянии. But because I was in a different place. Моя душа прилепилась к Богу. My soul clung to the Lord. Я это делаю, потому что жажду тебя. I do this because I hunger for you. Если мы не чувствуем это состояние, это не страшно. And if we don't sense that condition, that's not actually scary. Страшно это, когда мы начинаем оправдывать это состояние. It gets scary when we begin to provide excuses and justify that condition. Он не сказал, а, он говорит, вспомни. He didn't wag his finger and say, ah, ah. He said, remember. Покаяться это изменить образ. To repent means to change your mindset. И вернись к прежним делам. And then he says, return back to your first work. Теперь смотрите, как это сейчас даст это даст ответ сегодня всем. And so this will provide an answer to everyone today. Он не сказал вернись к первой любви. He didn't say return to your first love. Watch this. Читайте текст. Read the scriptures carefully. Потому что это чувство может сделать только Бог. Слушайте, как это взаимосвязано. Он говорит, я имею против тебя, ты оставил первую любовь. Теперь вспомни это состояние. И на каком этапе And at what point did it begin to disappear from your life? Be honest with yourself. To repent means to acknowledge that you no longer have this. Because repentance cannot happen until you acknowledge that. And that's why God cannot return it again. If there is a lack of repentance. Because repentance is the acknowledgement that you need 
him. А не твоя дисциплина. Not your discipline. Come on. Тебе нужен он. That you need him. А не твоя молитва. Rather than your prayers. Тебе нужен он. You need him. А не как изучать Библию. Rather than how to study the Bible better. Тебе нужен он. You need him. Поэтому ты молишься. That is why you Тебе pray. Тебе нужен он. You need him. Поэтому ты пребываешь в слове. That is why you remain Тебе in the word. Тебе нужен он. You need him. Поэтому готов побеждать себя. That's why you're ready to conquer yourself. Тебе нужен он. You need Бог, him. Бог, я хочу, чтобы ты дал мне эти чувства назад. God, I want you to bring these feelings back to me. That you would pour back in that diesel. Хорошо. Okay. Открути пробку. Take the cap off. Будь открытым. Be open. Кропка. The cap. Когда ты закрытый. Is when you're closed off. Но если ты открыл, я открыт перед тобой. But when you take that cap off, God, I'm open before you. Я хочу, я каюсь. I repent. Я не могу сам. I cannot do it on my own. Мне нужен ты. I need you. И он говорит. And he says. Вернись к прежним делам. Return back to your first work. Знаете, что как это работает? You know how that works? Это значит. What that means? Что если я вернусь сейчас, то как я раньше это делал? Is that if right now I return back to how I did it before? То эти действия привязаны с этим чувством. Those actions or works are connected to that. Это значит, что если я начинаю сейчас, не то, что я чувствую, and, and, and of of а right то, что now, я возвращаюсь вот к этим прежним делам. И вот эти прежние дела, works, они в себе носят это состояние. Эти прежние дела притянут снова к себе то состояние. Мы же по-другому хотим. Мы хотим, чтобы Сначала пришли эти чувства, we want to have the feelings appear а потом first, я начну это делать. And then I'll start doing Бог that. говорит, нет. But God says, no. Вернись к прежнему. Return back to the first. А это я уже позабочусь вернуть эти чувства. And then I will make sure to bring back the feelings. Потому что прежде because the first words, ты не делал это ради людей. You weren't doing it because of people. Ты делал для людей. You did it for people. Ради меня. For my sake. Прежде first, ты не молился, чтобы молиться. You weren't praying just to pray. Ты молился. You prayed. Потому что это был я и ради меня. Ты не читал Библию ради дисциплины. Это ты дисциплинировал себя ради меня. Ты творил добро не потому что кто-то тебя эмоционально раскачал. А ты не творил добро, потому что это было ради меня. Ты, ты вставал утром не потому что ты не хотел спать. Но потому что ты говорил, я тебя шашу. И это было сильнее сна. И он говорит, у тебя сейчас нет этих чувств. Я не прошу их вернуть. Ты не сможешь это сделать. Это сделаю я, Бог говорит. Но ты осознай, покайся и вернись. Творись прежние дела. И это снова будет тебя возвращать. Потому что это сделает только Дух Святой внутри тебя. Because Давайте встанем на наши ноги сейчас. Это под силу только Богу. Это под силу только Богу. Это под силу только Духу Святому. Я не могу дать жажду. Я не могу дать это желание. Это производит нас Бог. Это производит нас Бог. Бог производит желание и действия. Слушайте на меня. Значит, есть действия, вытекающие от этого состояния желания. Ты не можешь вернуть желание. Но если вернешься прежним действием, оно привязано с этим чувством. Поэтому Бог сказал, это ты оставил. Он не сказал, что это ушло из себя. То люди говорят, о, первая любовь, это на шесть месяцев. Это ложь. That's a lie. Если в семье есть настоящие отношения между мужем и женой, a a a мы только со временем говорим, вау. Passes, say, wow. Я никогда не знал, насколько глубокие могут быть и близкие отношения. Знаете, что я 
понял для себя. You know если, я сохран... если я хочу сохранять мою близость и страсть в моих отношениях с женой, я не оправдываюсь вообще. Я не хочу оправдывать никакие поступки. No я начал это делать в моей семье. So и я говорю, Бог, я хочу продолжать это делать в моих отношениях с тобой. And I said, God, I я начинаю вспоминать, как я раньше ухаживал за своей женой. И Бог говорит, продолжай ухаживать всю так жизнь. Said, Есть прежние дела, life. которые сохранят эти чувства. Да. И ты, ты, ты закрывал глаза на все там ее недостатки. Но это ты так думал. У нее нет недостатков. Вот это ты так думал. Это были твои недостатки. все perfect, да? Life is perfect. Кто знает такого, что какие-то проблемы, ты всегда ты виноват. You know, it, it, you that have that if, if и, и главное, ты, ты знаешь, что так, это так и есть. And you know that it's actually true. Это так и есть. у нее, понимаешь? And, and so you go and you have to apologize. Потому что она тебе говорила, так не делай. Because she told you don't do а ты that. Ты равно так сделал. But you still did it. А потом вляпался и понял, она была права. And then you find yourself stuck and understand she was right. Да. Ее Бог вытащил. Хотя там что-то по-другому работает. You know, God pulled her out. That means things are a little bit different. Тебя из праха взял, а ее из другого места вытащил. Если она изнутри тебя, значит она что-то в тебе знает, что ты не знаешь. Я просто не хотел развивать эту тему сейчас. Для студентов КДС приглашаем в колледж. Мы в колледже глубоко идем. Очень глубоко разбираем. Бог с искренним поступает искренне. А с лукавым по его лукавству. Знаете, в чем лукавство? You know Оно в оправдании. Знаете, в чем честность? You know Ты ищешь возможность. Бог. God? Я не могу сам. Я не даже не знаю, как. Но я честен с тобой. Я этого не имею больше. I do not, I no longer have this. I've gotten so busy. I've started playing Christianity. I stopped reading my Bible because I passionately want you. I read my Bible solely because I have to lead a home group. Or I need to preach a sermon. I'm not praying the way that I used to pray. Я захвачен финансами. I'm captivated by finances. I'm not fasting. Потому что у меня нет больше никаких целей там духовных. No Я перестал помогать людям I've просто stopped. ради тебя. I've stopped helping people simply to help them. Я перестал благословлять людей просто ради тебя. I've stopped blessing people simply out of that place of because Я вот of you. Я понял, все что ради Бога искренне. And I came to understand that anything that we do because вот of оно God. Оно никогда не сгорит. It will never fade away. И оно останется вечно. And it remains forever. Давайте в этом состоянии реально позволим Духу Святому поговорить с нами. Place, Вспомни. Вспомни. Если тебе это надо, this, покайся перед Богом. God, перед Богом. И после этих служений services, вернись к прежним делам. И мы через несколько месяцев не узнаем эту церковь. Months, we Я знаю это. Мы через несколько месяцев не узнаем поклонение здесь. Months, мы через несколько месяцев months, мы не узнаем больше состояния. Знаете, что произойдет? You know мы прорвем этот цикл. Мы прорвем этот цикл. Мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше. Go И пусть себя не понимают. Смеется тот, кто смеется последним. Аллилуйя. Пусть критикуют. Мы их все равно будем любить. Мы будем им служить. Мы будем их благословлять. Не потому, что они заслужили. А потому, что моя душа прилепилась к Господу. Моя душа прилепилась к Господу. Драгоценный Дух Святой. Мы почитаем Тебя сегодня здесь. Если у вас сон, начнем молиться мягко. Я просто хочу оставаться в этой атмосфере. 
Мы останемся в этом состоянии. We're going to retain this atmosphere. We're going to continue to worship. Find the song, the right song, what I'm preaching right now. And we will begin to worship him softly. Насколько мы сможем быть честны с Богом? But how much can we be really honest with God? Это вообще не вопрос, сколько людей захочет молиться. And so it's not even a question of how many people are going to want to pray. Это вопрос, сколько из нас хочет измениться. The question is how many do we, of us want to change. Чем сильнее будет искренность, тем сильнее будет ощущение моего присутствия. Еще раз, чем сильнее сейчас будет искренность. Чем сильнее будет сейчас честность, искренность перед Богом, тем реальнее будет его ощутимое присутствие. Потому что он реагирует на это. Это состояние нуждается в нем. Это состояние притягивает его. Он ради этого отдал себя. Это он захотел близость с нами. Это он отдал себя. He gave himself. Это он умирал за нас. He died for us. Чтобы иметь с нами близость. In order to have that intimacy with us. Чтобы мы могли быть в его присутствии. So that we would be in his presence. В его природе. In his nature. Чтобы он мог нас изменять. That he would be able to change us.
Spirit. Мы не хотим наигрывать тебя. We don't want to fake at you. Мы не хотим тебя наигрывать. We don't want to play at this game. Мы не хотим говорить с тобой, как тебя здесь нет. We don't want to talk to you as if you're not here. I don't know why this song came into my spirit. So I don't want to talk to you like you're not in this room. I think it's a Jesus culture. I don't know why, but this song just dropped into my spirit right now. I don't know how, if we can start like five, try to sing that song if it's possible. No pressure. But I don't believe that we're meant to play at and have only the program. Я знаю, что я этим многих раздражаю людей, потому что я не хочу обожествлять программу. Я просто устал смотреть на наигранное христианство. Я просто не хочу так жить. Like я хочу, чтобы он был реальностью моей жизни. И хочу проповедовать одно, а жить по-другому. Бог измени нас. God, us. Мы хотим идти, пойти дальше, глубже. We want to go deeper, we want to go further. Бог, я молюсь, чтобы пришел дух умиления. And God, my prayer is that a spirit of humbleness would cover us. И каждый из нас мы заберем сейчас внимание от других людей. И даже от своих чувств. И сможем по-настоящему поговорить с тобой. Я даже не знаю, как заканчивать это служение, честно. Я хочу, чтобы мы начали просто искренне в этой песне поклоняться Богу. Почувствуйте от Бога, можете идти сюда, склонить колени, если это вас касается. Я не буду делать специального призыва. Это работа Духа Святого. Пусть Он имеет дело с нами. Кто-то почувствует покаяние, можете просто на сцену идти сюда, просто перед Богом склониться, сказать, Бог, я, я нуждаюсь в Тебе. Yeah, I just want you to kneel wherever God leads you to, yeah, whether it's the stage or wherever else. Yeah, I, think, God, I don't want to live like that. I don't want to talk about you like you're not in the room. I want to look right at you. I want to sing right to you. I don't want to talk. We sing the whole song. Thank you, Jesus.
softly, 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 very soft, very soft. Бог, мы не хотим наигрывать. God, we don't want to be fake. Бог, мы не хотим наигрывать. We don't want to be fake. Бог, я молюсь за этот дом. God, my prayer for this house. Бог, пусть этот дом будет наполнен твоим присутствием. This house will be filled with your presence. И нам не надо это создавать. And we don't need to program it. Бог, пусть оно будет настоящим. But that it would be just authentic. Прости нас, Дух Святой. Forgive us, Holy Spirit. Прости за всякую гордость. Forgive us for all pride. За всякую черствость. За всякую ложь. За всякое лицемерие. For all falsehoods. Бог, прости нас. God, forgive us. Мы сегодня отдаем себя на жертву. Today we lay ourselves on the altar. Это не наша церковь. This is not our church. Это не наша платформа. This is not our stage. Это не наш дом. This is not our house. Это мы твой дом. We are your house. Наполни этот храм славой. Would you fill this temple with glory? Твоей реальностью. With your reality. Твоими чудесами и знамениями. Your miracles and wonders. Твоей силой. Of your might. Твоим присутствием. Of your presence. Бог, я говорю, yes, я говорю, Бог наполни этот дом славой. Just say yes to this house being filled with glory. Это не об Андрее. Это не о пастырах. Это не о программе. Это не о проповедях. Это о тебе, живом Боге. Бог, сколько мы еще устали. Я не хочу создавать церковь, Бог. God, I don't want to play a church. Я не хочу создавать церковь. I don't want to create church. Ты создай ее. You build it. Ты глава. You are the head. Ты дыхание жизни. You are the very breath of life. Это от твоей воли. This is because of your will. Пусть твоя жизнь она будет здесь. That your life would be present Пусть here. Пусть мертвые слышат голос твой оживают. That the dead would hear your voice and come alive. Пусть блудные сыновья сюда возвращаются. The lost sons would return home. Пусть The lost daughters would return home here. That this home would be filled with glory. Not by religion, but by glory. The glory of the latter temple. God, that it would be filled with life. God, fill with life. Пусть придет ненависть. Пусть придет ненависть к пассивному состоянию. Пусть придет ненависть к осуждению. Пусть придет ненависть к теплому состоянию. Бог возвратит жажду. Return to hunger. Пусть твое лицо будет обращено на это место. That your face would be turned to this place. Бог, пусть твое лицо будет обращено на это место. Or that your face would be turned to this spot. Мы сегодня поворачиваем свои лица к себе. We turn our faces to you tonight. Мы поворачиваемся к Господу. We turn to the Lord. Бог наполни твоей жизнью это место. God, that you would fill this place with your life. Ты есть дух. You are spirit. Тело без духа мертво. The body without the spirit is dead. Бог, пусть твое дыхание будет здесь. God, that your very breath would be present here. И не только здесь, но внутри нас. And not just here, but in us. 
Пусть жизнь твоя будет внутри нас. Все, что мертво, пусть оживает. Все, что мертво, пусть оживает. Anything that is dead come to life. Все, что мертво, пусть оживает. Anything that is dead come alive. Все, что теплое, пусть загорается. Everything that is lukewarm be ignited. Все, что теплое, пусть загорается. Everything that is lukewarm be ignited. Все пассивное уходит. Everything that is passiveness would just disappear. Все наполняется твоей жизнью. And everything is filling with your life. Все наполняется твоим дыханием. Everything be filled with your breath. Все возвращается под главу. Everything returns back under the headship. Everything turns face to face with God. Мы смиряемся перед тобою. We humble ourselves before you. Если ты не пойдешь впереди нас, не выводи нас дальше, Бог. Because if you will not go before us, do not lead us any further. Дальше это просто религия и программа. Because further, it's just simply religion and a program. Бог, пусть станет слышно, что ты в доме. God, but let it be heard that you are in this house. Пусть станет слышно, что ты в доме. Let it be heard that you are in this house. Пусть весь город собирается у дверей. That the city would gather in the door. Весь город Потому что в доме есть ты Живой Бог Сила воскресения Твоя слава Твое воскресение Бог Это твоя церковь Сделай то, что не может сделать Андрей Сделай то, что не может сделать никакой человек Бог, я даю тебе все право. Я даю тебе все право. Это ты Господь этого места. Это ты Господь этой церкви. Ты Господь моей жизни. Ты Господь моей семьи. Ты Господь моей судьбы. И ты Господь этих людей. Сделай то, что не может сделать человек. Но мы не будем идти так, как и шли раньше. Я пророчествую от Духа Божьего. Я говорю то, что видит мой Дух. Будет сильное потрясение. До конца этого года. Но Бог отделяет свой народ для себя, так как говорил сегодня пастор Руслан. И когда тьма покрывает эту землю, слава Божья взойдет над тобою. И люди потянутся к этому свету. И к этому сиянию. Это время. Когда Бог показывает разницу между служащими и неслужащими, между программой и жизнью, между собранием и его церковью, между людьми, которые ходят в церковь и имеют веру. Between those that attend church and those that have faith. Люди, которые знают о Боге, и люди, которые знают самого Бога. People that know about God and those that know God Himself. Люди, которые цитируют тексты Писания, и люди, которые знают откровения и ходят в откровения. People that recite the scriptures and those that know the revelation and walk out the revelation. Между буквой и словом. Between the letter and the word. Между программой и присутствием Бога. Between the presence and the and the program. Отец, мы переходим на Твою сторону. Father, we choose to transition over to your side. И мы поворачиваемся к Тебе лицом. And we turn our face towards you. Чтобы Твое лицо было обращено на это место. So that your faith would be turned to this place. Бог мне показывает, что здесь есть люди. God is showing me that there are people here 
Вы никогда не отдали свою жизнь Богу, не религии Богу. You have never truly given yourself to, your life to God, not to a religion, but to God Himself. Были покаяния в собрании, но не покаяния перед Богом. You repented because of gatherings, but rather than repenting before God Himself. Есть люди, которые покаялись в собрании, но они не покаялись перед самим Богом. There's people that repented in a service but never repented before God Himself. И Дух Святой сегодня с вами разговаривает. And Holy Spirit is speaking to you tonight. Как он говорил через Иоанна Крестителя. Just as he spoke through John the Baptist. Сотворите достойный плод покаяния. That you would bring forth worthy fruit of repentance. Если это ты. And if this word is for you. Просто пройди сюда перед Богом и склонись. I want you to come here and before the face of God kneel. Я слышу, как мне Бог говорит, сотворите достойный плод покаяния. And I hear God repeating that you would have worthy fruit of repentance. Не перед людьми, не перед религией. Not before people and not before a religion. Но перед живым Богом before the living God чтобы ты мог знать, что такое рождение свыше. So that you could know what it means to be born from above. Если это ты, вот сюда в центр, просто пройдите, склоните колени. And if this is for you, would you come into the center aisle and just bow your knees here? Пропустите его, пропустите его. Это самый важный день сейчас в твоей жизни. This is the most important day of your life. Если Бог еще говорит с кем-то, сюда пройдите. If there are those that God is speaking to, would you come here as well? Это ваш сегодня вечер. This is your night tonight. Я просто хотел видеть именно этих людей вот здесь, в этой части. And I specifically wanted to see these people right here down the center. Если вы уже помолились, вы перед Богом это сделали, можете вернуться назад. If you're done praying, you're welcome to return back to your seats. Но те, которым это слово сейчас. But those that this word is for right now. Я Бог сотворите достойный плод покаяния. For God is saying that you would have worthy fruit of repentance. Я попрошу выйти сюда вперед. I'm gonna ask you to be here at the altar. is calling you. Бог зовёт тебя. God is calling you. Бог зовёт тебя. God is calling you. Бог зовёт тебя. God is calling you. Бог зовёт тебя. Это возможность. This is that opportunity. Это возможность. It's an opportunity. Я верю, это изменит всё. And I believe that this will change everything. Это изменит всё. This changes everything. Но будут рождаться сыновья. But sons will be birthed. Настоящие сыновья. True sons. Все, кто стали в зале, если мы на самом деле переживаем за волю Бога. Those of you that are still here in the auditorium, if we truly care about the will of God. Она вот здесь, она видимая. It's right here, it's visible. Протяните руки, начните молиться, как за себя. Stretch forth your hands and begin to pray as if for yourself. Пастырей, я хотел бы попросить, если можно, просто послужить им. And I'm going to invite our pastors up here to come and minister to them. Как отец. As fathers. Послужить как отец. So minister to them as fathers. Послужить как духовный отец или духовная мама. As spiritual moms and dads.
Отец, я прошу, прости нас. Father, I ask that you would forgive us. Где мы как родители были неправильным примером для наших детей. Where we as parents were a wrong example for our kids. Где мы говорили детям молиться, сами не молились. Where we would tell our kids to pray, but ourselves didn't pray. Где мы говорили детям идите в собрание, сами не шли. Where we would tell our kids to go to church, but we didn't go ourselves. Где мы заставляли детей делать то, что сами не делали. Where we would force our kids to do things that we never did ourselves. Бог, прости нас. God, forgive us. Прости нас. Forgive us. Это не вопрос в детях. It's not with regards to the kids. Это that's вопрос, the что происходит внутри меня. It's about what is happening inside of me. Бог, изменяй меня. God, change me. Изменяй нас. Change us. Изменяй нас. Change us. Здесь служат пастора. Если у вас есть сложная ситуация сейчас в жизни, поднимите руки. Вам нужна молитва, реально. сложная ситуация в жизни. Я не хочу перечислять ситуации. Вам не надо сюда выходить. Поднимите руку. Кому реально нужна сейчас молитва. Я говорю, для этого церковь, для этого тела. Поднимите высоко. Я попрошу Вся молитвенная команда, которая в зале здесь, and подойдите к этим людям. Начните служить. Выдержите руку поднятой, чтобы so можно было увидеть, кому нужна молитва. Raised, prayer, so Держите руку поднятой. Я попрошу министры тим просто подойти сейчас начать служить этим людям. Остальные люди, которые остались в зале, просто начните благословлять друг друга. Просто молитесь, благословляя друг друга. Blessing over one another. Мы просто благодарны Богу We're so grateful to за возможность God. спаситься, молиться, искать лица Божьего. For the opportunity to fast, to pray, to seek the face of God. Мы благодарны Богу за дух откровения. We are grateful to God for the spirit of revelation. Мы благодарны Богу за познание. We're grateful to God for knowledge. Мы благодарны Богу за призвание. We're grateful to God for calling. Мы благодарны Богу за то, что Он доверил нам. We're grateful to God for what He has entrusted to us. Мы благодарим Бога за то, что Он верен к нам. We're grateful that He is faithful to us. За то, что его верность к нам. That he is faithful to us. За то, что он не пощадил сына своего ради нас. That he didn't even count his son to give him up for our sake. Как же он с ним не дарует нам всего? Then how so with him will he not give us everything? Я благословляю всю церковь Flame of Fire. Father, I bless Flame of Fire Church. Я благословляю всю миссию Flame of Fire. I bless Flame of Fire's mission. Я благословляю колледж KDC. I bless KD College. Я благословляю всю глобальную работу. I bless the global work overall. I bless all the work happening in Ethiopia right now. I bless our brothers in Ukraine right now. God, thank you that you trust us. God, that you would keep us for your own self. That you would safeguard us for your own self. God, that you would serve through us for your own sake. Because everything is from you. you. Everything is through you. And we'll return back to you. We live by you. We breathe you. We move by you. We thank you. We bless this ministry and this service. We bless the vision. We bless every single minister and leader. We bless everything that you've entrusted. It is just the beginning. But you will do immeasurably more than what we ask of or think of. To you be the glory in the church. 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 Father, we bless the church in Lutsk right now. Who's close? Just come up and bless Pastor Sergey. If you're near Pastor Serge, would you lay hands on Pastor Sergey? Father, we bless the church in Lutsk right now. Who's close? Just come up and bless Pastor Sergey. If you're near Pastor Serge, would you lay hands on Pastor Sergey? Father, we bless the church in
Благословляйте его семью. Благословляйте его жену. Благословляйте его детей. Во имя Иисуса Христа. Пусть свой дух будет на нем. Дух премудрости и разума. Совета и крепости. Ведение благочестия. Исполняй его страхом твоим. Ни одно оружие направлено против него. Оно не будет успешно. Ни одно оружие направлено против его семьи. No weapon formed against his family не будет успешно. will prosper. Он и его дом будут служить тебе, Господь. Him and his house, they will serve you, Lord. Пусть сверхъестественная ограда и защита будут над ним. The supernatural protection and safeguarding would be upon him, upon his church, над его домом и семьей. Upon his home and his family. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Спасибо тебе, Дух Святой. Thank you, Holy Spirit. Мы любим тебя. We love you. Мы любим тебя, Иисус. We love you, Jesus. Мы любим тебя, Иисус. We love you, Jesus. Мы любим тебя. We love you. Дух Святой, ты самый желанный здесь. Holy Spirit, you're the most desired one here. Мы любим тебя. We love you. И мы благодарим тебя. And we're grateful. Искренне за все благодарим. Truly grateful for everything. Нашего Бога Отца. To our Lord God. И Сына. The Father and the Son. И Духа Святого. And the Holy Spirit. And everybody say Amen. Мы благословляем всех вас. We bless every single one of you. Идите с миром. Go with peace. Подойдите to Connect Table. Make sure that you approach our Connect booth in the lobby. У нас скоро будут классы по видению. We have vision tracks coming up soon. Если вы чувствуете, что Бог зовет вас быть частью этого дома, if you feel that God is leading you to be a part of this house, вам нужно будет пройти классы по видению. Это очень интересно. You need to go through our vision tracks, and it's something that's quite interesting. Вы будете понимать, кто мы как церковь, куда мы идем. And you get to understand of who we are as a church and where we're headed. Благословляем всех вас во имя Иисуса. God bless you.